car il est le Seigneur qui nous a dit de venir aujourd'hui pour encore une fois de plus parler de lui, afin que toute terre qui est éloignée revienne et se rassemble pour la formation de Ève, alléluia, pour la formation de la femme qui est l'épouse de Christ qui sera en rencontre bientôt dans les airs, alléluia, alléluia, il est le Seigneur des seigneurs, nous remercions le Seigneur pour ce moment. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus, mon frère, mes frères et sœurs, parler sur la Pâque, car lorsque j'étais en train de méditer, euh, le Seigneur m'a encore restauré beaucoup, car dans la Pâque que nous avions parlé la fois passée, il y a beaucoup à parler et que nous, le Seigneur, comme lui, il a fait grâce à tous les enfants de Dieu partout dans le monde et qu'il a fait grâce à qui il veut et il a choisi les ministères, ceux qui vont parler de lui. Nous sommes nombreux, chacun de nous parle de la part du Seigneur. En, en peu qu'il a, il parle de la part du Seigneur. Car c'est énorme lorsque nous parlons de la Pâque qui est le Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, du début de la parole jusqu'à la fin de la parole. Amen. Donc, la parole de Dieu, de, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est trop grand. C'est anim un animal que nous allons manger et en le mangeant, c'est difficile de le finir directement. Mais il nous a donné l'opportunité de le manger à son entièreté. Amen. Amen. Aujourd'hui, mes frères, mes bien-aimés, nous allons encore parler sur notre sujet qui est la Pâque. Aujourd'hui n'est pas une cérémonie. Amen. La Pâque aujourd'hui n'est pas une cérémonie. Nous avions déjà commencé ce sujet, mais aujourd'hui, le Seigneur nous a encore inspiré une chose très importante, et très importante, car nous, lorsque nous étions entrés de suivre aussi nos... Nos amis, euh, par-ci, par-là, ils sont en train de parler de la Pâque d'une manière autre. Et il y a toujours des cérémonies et que nous voulons aujourd'hui mettre un peu le point sur les i pour essayer de nous expliquer par rapport à la parole de Dieu. Amen. Mais bien aimé, la parole de Dieu n'est pas n'est pas une simple lecture, n'est pas, n est, n est pas euh, des écritures, amen. Mais nous comprenons qu'il y a nos amis qui continuent toujours euh, à prendre les, écrit, les écritures et le répéter tel qu'il est les écritures, amen. Notre euh, enseignement euh, d'aujourd'hui, c'est toujours euh, sur euh, Matthieu euh, 26, à partir des 17 jusqu'à à 29. Mais nous allons aussi parler, nous allons aussi prendre une partie de la lecture de Jean 6, de 31 jusqu'à 36. Amen. Nous allons parler encore une fois de plus pour expliciter avant de revenir dans notre lecture des bases qui est Matthieu 26, de 17 à 29. Amen. Ce que nous allions parler aujourd'hui, c'est par rapport dans le livre de Timothée 3, dans le verset 16 à 17. Amen. Lisons Timothée 3, soyez branchés, soyez avec moi, prenez vos Bibles et lisons Timothée 3 dans son chapitre 16. De Timothée, je dis bien de Timothée 3, dans le 16e chapitre. De Timothée 3, le chapitre 16, jusqu'au chapitre 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La parole nous dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. » Et propre à toute bonne œuvre. Amen. Nous avions vu que toute, est, toute écriture est inspirée. Mais bien aimé, c'est-à-dire cette parole du, du commencement de Genèse, de la Genèse, jusqu'à 
qu'à l'Apocalypse, dans d'autres Bibles Révélation, toute cette parole est inspirée de Dieu. Tant bien qu'il y a eu des gens qui se sont mis à écrire cette parole, mais ces gens-là ne l'ont pas écrit de eux mêmes ils ont été inspirés, ils ont reçu l'inspiration du Seigneur Jésus-Christ, l'inspiration de Dieu. Raison pour laquelle ces écritures que nous voyons, ce sont des pensées célestes, c'est la pensée de Dieu. Ces écritures, lorsque vous le prenez et que vous les expliquez tels qu'ils sont, vous vous égarez la masse. Lorsque vous prenez ces écritures et que vous les expliquez telles que vous êtes en train de les lire, vous égarez la masse. Donc, car pour bien expliquer ces écritures, car c'est une pensée céleste, c'est la pensée de notre Dieu, il faut que lui-même, le Seigneur Dieu, te mandate et te remplisse de sa sagesse et de son intelligence. C'est à ce moment que toi, tu es cité parmi le cinq ministères. Amen. Donc, c'est-à-dire, si tu viens comme ça de toi-même pour parler de ce qui est écrit ici, tu vas beaucoup, beaucoup frapper à côté. Il y a raison pour laquelle nous voyons nombreux de ceux que nous avions vu le dimanche écoulé de la Pâque. Il y a de ceux-là qui continuent à faire des cérémonies, de prendre le pain, de prendre le vin. Ils prennent quoi Le, le vitalo, ils les donnent aux gens et les gens sont en train de manger les corps de Christ. Vous voyez comment cette écriture fait égarer les gens. Amen. Car, on nous a dit, ces écritures, toute écriture qui est écrite ici est inspirée. Amen. Alors, comme c'est inspiré, ça mérite des explications. Amen. Pour qu'une personne vienne expliquer ses écritures, il doit être un envoyé du Seigneur Jésus-Christ. Un envoyé de Dieu. Donc, il a été, il a été euh, mandaté par le Seigneur et le Seigneur l'a rempli de sa sagesse et de son intelligence. Donc, ce ne sont pas des, des pasteurs qui viennent donner de ce qui est ici, des prophètes ou bien des apôtres, d'expliquer cette parole. Non, cette parole est expliquée par les propriétaires de la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole n'est pas expliquée par qui que ce soit, car cette parole vient de lui et c'est son inspiration. Amen. On peut encore lire dans Ecclésiastique, Ecclés... sorry, Ecclésiaste 8, dans le verset 1, Ecclésiaste 8. On peut lire rapidement si euh, le frère Lionel est prêt. Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8, dans son premier verset. Ecclésiaste 8, dans son premier verset, nous disons « Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses ?»« La sagesse d'un homme fait brûler son visage et la sévérité de sa face est changée. » Amen qui est, la parole nous dit, qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité, la sévérité de sa face est changée. C'est-à-dire, ces choses doivent avoir des explications car c'est la pensée du Seigneur Jésus-Christ qui peut apporter la pensée du Seigneur Jésus-Christ au peuple. Si ce n'est que celui que lui-même a envoyé et mandaté, enrichi de son intelligence et de sa sagesse, afin que le peuple soit éclairci. C'est-à-dire, ces paroles doivent avoir des explications. 
C'est-à-dire, vous ne pourrez pas venir et vous lisez seulement la parole en blé comme ça, et après avoir lu que le Seigneur Dieu, et cette nuit-là, il était rassemblé avec les apôtres, il a pris les pains, il a donné, il a dit « Fais ceci en mémoire de moi, et puis vous commencez à faire cela parce que lui, il a fait ça. » Non Non Amen Non Cette parole doit avoir des explications. C'est pour cela. C'est pour cela dans Matthieu, nous avions vu le Seigneur Dieu, <rire> nous avions vu le Seigneur Dieu en train de parler en parabole. Amen. Nous avions vu le Seigneur Dieu en train de parler en parabole. Alors les apôtres et les, 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 les pharisiens les ont posé la question, pourquoi, pourquoi, ne, euh, pourquoi vous ne parlez qu'en parabole les apôtres ont posé la question au Seigneur Jésus. Il a dit, nous, je suis en train de parler en parabole pour accomplir ce qu'avaient dit les apôtres et ce qu'avaient dit les prophètes. Amen. En fait, qu'est-ce qu'avaient dit les, les, les prophètes Les prophètes, ils ont, ils ont dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Amen. Donc, j'ouvrirai ma bouche, j'ouvrirai ma bouche en parabole et je parlerai des choses cachées. Je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Amen. C'est-à-dire, cette parole ici, ce sont des choses cachées depuis la création du monde. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il commençait à parler en parabole, afin que ceux qui sont les siens, ses enfants, lui, c'est ceux qui sont avec lui, ce ne sont que eux qui sauront de quoi est-ce qu'il était en train de parler, car ils auront l'explication qui est le Saint-Esprit qui va venir expliquer tout cela. Donc si vous venez, vous parlez de ces choses qui sont cachées, il faut faire très attention. Il ne faut pas venir nous parler, car nous avions aussi vu nos frères, nos, nos, nos amis, qui ont lu en lisant dans le verset, dans, dans 2 Corinthiens 5, ils ont lu, euh, euh, non, non, 1 Corinthiens 11, de, de 23e verset, ils ont dit comment est-ce que le Seigneur était venu et comment est-ce que se sont rassemblés ces jours-là, les jours de la Pâque, et comment est-ce qu'ils ont donné ceci, le sang, comment Corinthiens était en train de rencontrer ce qui s'était passé, et comment Paul était en train de rencontrer dans, dans la vie de Corinthiens ce qui s'était passé avec le Seigneur. Ces jours-là, il a pris ceci, il a fait ceci, il a fait ceci, il a dit fait ceci en mémoire de moi. Et ils sont en train de faire cela en, en croyant qu'en faisant tout ça, c'est ce que le Seigneur a dit, et que tous ces gens-là qui vont boire et manger de ces pains que eux ils ont distribués là-bas dans l'église, ou bien aujourd'hui nous sommes dans le confinement, mais nous avons vu encore ces cérémonies se faire et puis poursuivre aux gens de venir, de partir dans tel endroit pour aller manger le, le corps et boire le sang de notre Seigneur Jésus. Alors nous avions dit, oh là, oh là, oh là, oh là. Hein, comment ne pas comprendre les Écritures jusqu'à ce point Amen car le Seigneur a dit, ces écritures ont été cachées. Ce sont des choses cachées depuis la création du monde. Amen. On peut encore lire pour comprendre que ces choses ici sont des choses cachées. Donc si tu viens pour parler de ces choses, ne viens pas de toi-même. Il faut que toi tu sois commandé, tu sois mandaté par celui-là qui a qui est le maître de ces choses. Si tu viens parler de ces choses et que tu viens de toi-même, tu vas parler des Écritures et tu vas égarer la, le peuple. Amen. Nous savons que ce que le Seigneur nous a mis en nous, enfin que nous parler aujourd'hui, même si là où d'autres amis sont là, ne veulent pas accepter de ce que nous parlons, mais s'ils sont des enfants de Dieu, même après dix ans, ils vont accepter ce que le Seigneur a mis dans nous et ce que nous sommes en train de publier aujourd'hui partout dans le monde. Et les enfants de Dieu sont en train de parler du Seigneur Jésus, car ils ont été mandatés et ils sont en train de parler la vérité. Amen. Nous allons encore lire dans, euh, pour toujours comprendre que ces choses sont des choses cachées avant d'entamer euh, ce que nous avions prévu aujourd'hui. Euh, ces choses sont des choses cachées. Nous allons encore lire rapidement dans Esaïe. Esaïe 29, j'espère. Esaïe 29. Nous lisons rapidement. Dans son verset, je peux commencer dans le verset 11. Amen. Nous lisons Esaïe 29, le verset 11. 
Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne l'ai puis car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Amen. On a compris que non, toute la révélation, toutes ces paroles, ce sont des choses cachées depuis la création du monde. C'est pour cela que le Seigneur a dit, ce que je suis en train de faire ici, parler en parabole, c'est pour publier des choses cachées depuis la création du monde. Car les prophètes l'ont déjà annoncé que j'ouvrirai ma bouche en parabole. Donc, c'est-à-dire, ce qui est ici est en parabole. Pour les connaître, pour les comprendre, il faut que le Seigneur Dieu t'envoie tes mandats, t'enrichisse de son intelligence et de sa sagesse. C'est à ce moment que tes yeux seront ouverts à voir les Écritures et tes oreilles comprendront lorsque tu es en train d'écouter et tes, tes oreilles aussi seront ouvertes. Donc, c'est-à-dire, là, nous avions juste mis un petit point par rapport à ça pour faire voir que ces écritures réellement sont des choses cachées. Amen. Ce ne sont pas des choses qu'on peut expliquer à tout moment, comme un livre de tétain au Congo. Ce ne sont pas des livres, ce ne sont pas des brochures qu'on peut distribuer, que tout le monde peut en avoir. Car nous avions commencé ici à, être à 2 Timothée 3, 16. Et la parole nous a dit que ces écritures sont inspirées de Dieu. Donc, ceux qui étaient en train d'écrire ces écritures, ils étaient sous l'inspiration du Seigneur Dieu. Donc, avant que tu viennes parler de ces écritures, il faut que toi, tu sois sous les inspirations de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi, le créateur de ce monde, qui a créé ces écritures, qui a créé cette parole. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est manifesté en lui-même, en humain, en venant sur la terre. Amen Raison pour laquelle, toujours pour vous faire comprendre dans ces mêmes cadres, vous faire comprendre que ces écritures sont des choses cachées. Nous allons lire un passage euh, des écritures dans Matthieu, Matthieu 23. Donc, ça dit ici, lorsqu'on parle du ciel, on parle au commencement, et Dieu créa le ciel et la terre. Il faut aller comprendre et connaître c'est quoi le ciel et c'est quoi la terre. Pour les connaître, tu ne le sauras pas de toi-même. Il faut que celui qui avait créé cela te révèle que le ciel c'est ceci et la terre c'est cela. Donc si tu ne comprends pas cela, tu viendras en tout cas égarer le peuple de Dieu qui te suive et toi-même tu seras aussi égaré en ton front d'orgueil que tu connais tout. Amen. Nous pourrons aller dans le livre de Matthieu pour... pour euh, 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 parler de ce que le Seigneur Jésus Christ ou bien donner un exemple de cette parole lorsque le Seigneur Dieu était, Jésus était en train de parler en parabole. Amen. Nous disons au nom de Jésus Christ, soyez très attentifs aujourd'hui car c'est très important cette parole. Vous allez comprendre que la parole de Dieu n'est pas n'est pas les écritures telles que vous les lisez, puis vous les répétez, vous croyez que telles qu'ils ont écrit, c'est ça. Non La parole est inspirée. Lorsque vous, les, euh, vous êtes en train de le prêcher, vous devez le prêcher par l'inspiration aussi, que le Seigneur va t'accompagner afin que tu puisses donner des révélations, des choses cachées qui sont dans la parole. Si vous venez comme ça, vous allez à tout moment taper à côté mes amis. Euh, Aujourd'hui encore, une fois de plus, nous lisons, nous allons extraire cette euh, illustration en Matthieu 13, le verset 24. J'ai lu au nom de Jésus. Suivez très bien. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit, Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Dans son champ. Mais pendant que le gens euh, dormaient, son ennemi vint s'aimant délivré parmi les bleus et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré Paris aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, 
N'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ D'où vient donc qu'il qu y a de l'ivraie Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui, lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Vous avez tous suivi cette parole. Le Seigneur est en train de parler de blé, de livrer, de moissons, de, de chants. Mais il est en train de parler d'autre chose. Si toi tu crois que ce sont des blés, des livrés, des moissons qu'il est en train de parler, euh, de, de blé, de chants, de moissonneurs, de la personne qui a planté, tu es autre. Si tu pars dans ces cadres ici, tu es perdu. Amen. Vous voyez la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce sont des choses cachées. Ce ne sont pas des choses que vous devez venir comme ça et puis parler tel qu'il est la parole. Non, mes frères. Non, mes sœurs. Alléluia. Non, mes amis. On a tous suivi cette partie-là. On a tous suivi comment est-ce que le Seigneur Dieu était en train de donner cette parabole. Cette parabole des livrets. Alors, il a dit... La personne qui avait planté, la personne qui a fait ceci, les ennemis, les tués autres, en parlant ici dans les, dans les écritures, nous ne voyons pas l'explication de tout ceci. Car ce sont des choses cachées que le Seigneur est en train de parler dans son profondeur. La personne qui doit comprendre tout ça doit être, doit, doit, doit être envoyée par lui-même car c'est lui-même qui va donner les explications de tout ceci. Maintenant, nous venons de lire dans Matthieu 3, on a lu le verset 24 jusqu'au verset 30. Nous allons encore lire pour revenir maintenant à, aux explications de, ces, de, de cette parabole. Amen. Nous allons maintenant relire toujours dans Matthieu. Dans Matthieu 13, je disais, pas 3, mais Matthieu 13, le verset 20, 24 jusqu'à 30. Ça, c'était la première partie que nous avions lu. Nous allons encore revenir dans Matthieu maintenant 13, toujours, dans le verset 36. Suivez maintenant dans le verset 36, comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est en train d'expliquer des choses cachées qu'il a dit là-bas. Et pour l'expliquer, il ne fallait pas qu'il puisse l'expliquer en plein air. Et que tout le monde, euh, quoi ça, pour, tout le monde bénéficie de, cette, de ces explications. Non Écoutez la parole. Amen. Nous lisons encore, Lionel, Matthieu, euh, Matthieu 13, dans le verset 36. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu 13, dans le verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole des livrets du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. » La bonne sémence, ce sont le fils du royaume. Livré, ce sont le fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonnaire, ce sont des anges. Or, comme on arrache livré et qu'on la jette au feu, il en sera de même. À la fin du monde, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Et ils les jetteront dans le fourneuse ardente où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. 
vous comprenez maintenant que le Seigneur Jésus est venu maintenant donner lui-même les explications de ce qui était là-bas. Or, là-bas dans Matthieu 13, le verset 24, le Seigneur Dieu avait donné la parabole. Et personne n'avait compris ce qu'il avait dit là-bas. Car il avait dit, un moissonneur, il a dit le bleu, il a parlé de, 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 des ennemis, il a parlé des choses qu'il n'aurait pas et que tous ceux qui l'entendaient pourraient entendre, mais ne pourraient pas comprendre ce qu'il est en train de parler. C'est ainsi qui est la parole de Dieu. Lorsqu'il est revenu maintenant, dans en Matthieu, 30, Matthieu 13, dans le verset 36, il a commencé maintenant à expliquer un à un, un de ces choses qu'il a parlé là-bas, il commence à expliquer un à un, car il a su que, Personne ne l'a compris. À ce moment-là, l'Esprit Saint n'était pas encore aux apôtres. À ce moment, le Maître était avec eux. À ce moment, l'Esprit Saint qui devait donner l'explication de toutes choses n'était pas encore ensemble avec les apôtres. Mais regardez les gestes que le Seigneur a fait. Lorsque maintenant il a pris, la, et lorsque maintenant il voulait expliquer cela, écoutez ce que dit la parole. Alors il renvoya la foule. La première des choses, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut bénéficier de ces explications, qu'est-ce que le Seigneur Dieu a fait Il renvoya la foule. Amen. Il n'y avait que ceux-là qui devaient bénéficier de ces explications. Amen. Alors il renvoya la foule, entra, entra dans la maison. Ils sont entrés dans la maison. Amen. Nous connaissons la maison. Je vous épargne pour ça. Prochainement, nous allons parler du mystère de la maison. Et la maison, c'est quoi? Amen. Entrez, entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent. Écoutez, les disciples qui s'approchèrent et dirent. Explique-nous la parabole des livrets du champ. Comme je vous avais dit lorsque nous avions dit Ecclésiaste. Il faut avoir une explication dans ces choses. Si ces choses n'ont pas d'explication, si la parole de Dieu, ces écritures n'ont pas des explications, la personne qui la lit ou bien la personne qui est en train de prêcher cela est en train d'égarer les enfants de Dieu. Alors si vous n'êtes pas envoyé du Seigneur Jésus-Christ, taisez-vous, mettez-vous en bas, écoutez la parole. Peut-être vous avez été envoyé par le Seigneur, mais il, il devrait qu il y avoir une personne qui va au travers de la parole de Dieu, qui, qui va bousculer cet envoi et que vous allez maintenant s'ouvrir les yeux et c'est à ce moment que vous allez maintenant commencer de parler de sa part. Il ne faut pas être orgueilleux de cette parole. Je continue. Donc, on voit que le Seigneur Dieu, les, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, expliquez-nous la parabole des livrets du champ. Voilà, maintenant le Seigneur qui répond. Il répondit. Il commence maintenant à expliquer toutes choses. Amen. Toute chose avant de prêcher la parole. Écoutez, il dit ceci. Celui qui sème la bonne sémence, il explique que celui qui sème la bonne sémence, c'est le fils de l'homme. Il explique les champs, c'est le monde. Il explique la bonne sémence. Il dit, ce sont le fils du royaume. Il explique livré, ce sont le fils du malin. Il dit, l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. Il a donné l'éclaircissement, le Seigneur a donné l'éclaircissement, c'est ce que le ministère doit donner et c'est le travail du ministère. Il va donner l'éclaircissement de cette parole et les yeux du peuple, les yeux des enfants de Dieu seront ouverts. Vous voyez Car avant, lorsque le Seigneur Dieu était en train de dire cette parabole, personne n'avait vu cela. Mais lorsqu'il commence maintenant à expliquer cette parabole, c'est à ce moment que le disciple commence à comprendre. Alléluia Alléluia Le Seigneur Dieu me dit, même là où tu es, tu commences à comprendre que réellement, ce que nous sommes en train de parler ici, ce sont des choses vraies. Pourquoi Parce qu'il faut d'abord comprendre et connaître et être envoyé pour expliquer ce qui est la parabole, ce qui est la parole de Dieu. Voilà, lorsqu'il était en train de parler en parabole, les disciples n'ont pas compris cela. Mais lorsqu'il commence à expliquer, les yeux des disciples commencent à s'ouvrir. Car il commence à donner les explications de chaque chose qu'il avait dit en parabole. Écoutez, il a dit les chants. C'est le monde, la bonne sémence, ce sont le fils du royaume, livré, ce sont le fils du malin, 
L'ennemi qu'il a sémé, voilà l'explication de l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonnaire, ce sont les anges. Maintenant, il a donné les explications claires de tout ce qu'il a donné comme parabole. C'est à ce moment que le Seigneur Dieu a commencé maintenant à prêcher pour leur faire comprendre. Après avoir donné les explications, si vous ne donnez pas les explications, vous ne donnez pas la nourriture, vous ne donnez pas la révélation des Écritures, comment est-ce que vous allez prêcher Amen Comment est-ce que vous allez prêcher Suivez maintenant. Après avoir donné cela, le Seigneur maintenant commence à prêcher. Or, comme on a rachat livré et qu'on la jeta au feu, lorsqu'il parle ici de livrer, tout le monde qui a déjà reçu l'explication comprend livrer c'est quoi. Lorsqu'il va dire de l'herbe, tout le monde comprend c'est quoi ce que le Seigneur Dieu est en train de parler. Il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardent où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, qui est celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Vous comprenez Maintenant, il a expliqué tout cela correctement. Nous avions vu, et cette première partie, c'était juste pour expliquer et pour faire voir à nos amis que la parole de Dieu, les écritures telles qu'elles sont là, on ne les explique pas selon tes pensées. Car la parole dit, vos pensées, dans, dans Isaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Voilà, voilà. Donc la parole dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Si vous amenez les pensées humaines dans ces écritures, vous êtes à côté. Et puis nous allons se demander qui vous a envoyé dans ces choses. Alléluia. Donc lorsque nous, nous sommes en train de parler, lorsque nous sommes en train de parler du Seigneur Jésus Christ le jour de la Pâque en Israël, ce qui s'était passé, nous sommes en train de parler de ce qui s'était passé correctement par rapport à ce qui a été la Pâque dans l'ombre et la Pâque dans la réalité. Et la Pâque avec S, ici dans la Bible, nous ne l'avons pas vu. La Pâque avec S, on ne connaît pas cela. Nous, la Pâque que nous connaissons, c'est la Pâque que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Amen. C'est les enfants d'Israël, je m'excuse, merci, sont sortis de l'Égypte. En sortant de l'Égypte, ce jour-là, qui sortaient de l'Égypte, c'était leur premier mois, leur premier jour de l'année. Et en commençant par sortir de l'Égypte, le Seigneur les a dit, il faut tuer un anneau d'un an, alléluia, et puis de le, man de le manger à son entièreté. Et il a dit de prendre le sang, de le mettre dans le, dans le laiton, alléluia. Dans, dans, le, dans les portes, dans, dans les laitons, dans les portes, enfin que lorsque l'ange de la mort passera, que leur maison soit épargnée. Alléluia. Et en mangeant les corps, les corps qu'ils ont mangés, l'agneau qu'ils ont mangé, c'est ce qui les a donné la force de sortir. Et les sangs qui les a protégés, enfin que l'ange n'arrive pas à leur détruire et qu'ils soient épargnés. Raison pour laquelle cet agneau-là, qui a été mangé par les enfants d'Israël, c'est le même agneau qui est l'agneau que Jean-Baptiste a présenté. Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Celui qui va manger de cet agneau ne restera pas la même personne. Amen. Donc, c'est-à-dire, sortir de l'Égypte, c'est sortir dans les péchés. Alors, l'agneau qu'ils ont mangé aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ que Jean-Baptiste nous a présenté. Cet agneau qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous la mangeons chaque jour. Nous n'avons pas de date. Nous la mangeons chaque jour lorsqu'on s'y on se réunit. Nous faisons de ce que le Seigneur avait dit. Faites ceci en mémoire de moi. Cet agneau qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Lorsque vous venez et vous vous rassemblez, vous êtes en train de manger la parole. Vous êtes en train de manger le Seigneur Jésus-Christ à son entièreté. Raison pour laquelle, lorsque nous expliquons ces choses, nous parlons de tout. 
Lorsque nous, nous ne touchons pas de là où il ne faut pas, là-bas il ne faut pas toucher, ici il faut toucher, de là où on ne se sent pas bien, on ne touche pas. Non, nous parlons de la part du Seigneur Jésus-Christ, selon son inspiration et non selon nos pensées, et non selon les pensées humaines. Raison pour laquelle lorsque les enfants d'Israël sortaient, ils ont mangé l'anneau d'Ena dans son entièreté et ils ont mis du sang. Les raisons, lorsqu'on vient, on vient parler maintenant ici, lorsqu'ils se sont rassemblés et ils ont mangé, le Seigneur est venu, il a pris les pains. Ce jour-là, il y avait fête à tout Israël. Je vous dis déjà, en Israël, eux mangent seulement le pain. La fête était en tout Israël. Tout Israël était en train de fêter Pâques. Mais il y avait une exception dans la chambre, là où se trouvait notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'ils étaient en train de manger, dans le verset 26, je vous épargne dans tous les autres versets, je viens seulement dans le verset 26 qui nous dit pendant qu'il mangeait, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il est rempli et les donna aux disciples. Pendant qu'ils étaient en train de manger, le Seigneur Jésus-Christ a pris le pain. Après avoir la rendu grâce, il les remplit. Alléluia. Il remplit ses pains et les donna à ses disciples. Vous voyez Alors l'autre fois nous avions parlé ici, le pain qui a été rempli c'est le Seigneur Jésus Christ lui-même. Et lorsqu'il a donné à ses disciples, il a donné à douze, il l'a distribué aux douze disciples qui étaient avec lui. Nous avions expliqué toutes ces choses la fois passée. Et ces douze disciples se sentaient qu'ils étaient mandatés d'aller prêcher, d'aller parler de la part du Seigneur Jésus Christ partout dans le monde. Amen. Alors si toi tu n'as pas mangé de ces pains, c'est difficile que tu parles du Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle l'évangile que nous sommes en train de parler ici, nous parlons l'évangile euh, sous la fondation des, des prophètes et des apôtres, ainsi que Jésus-Christ qui est l'angle angulaire. Amen. Donc, c'est-à-dire, si vous parlez de ces choses, vous devez parler par rapport à ce que les apôtres étaient en train de parler. Regardez, suivez très bien. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les remplit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Et puis, il prit ensuite, il coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez. Buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est rempli pour plusieurs, pour la rémission de péché. Dans les sangs, ils ont bu le sang, ils ont mangé les corps et ils ont bu le sang. Aujourd'hui, lorsque nous, nous nous sommes ensemblés, on n'a pas une date réservée dans notre calendrier des enfants de Dieu, une date pour la Pâque. Non non, là vous frappez à côté, nous avions lu là-bas, nous avions compris que le Seigneur Dieu a dit aux enfants d'Israël, c'est moi ici, sept jours ici est considéré comme votre premier jour, premier mois de l'année. Nous, nous avons une année et cette année va se terminer dans la vie éternelle, va se terminer où À la rencontre avec le Seigneur Jésus Christ et dès le jour que... Nous, nous nous sommes sortis de l'Égypte. Nous nous sommes entrés dans une année qui est une année de grâce qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsque nous avions lu dans Luc 4, 18, il a dit, il est venu publier une année de grâce. Lorsque vous entrez dans cette année de grâce, vous entrez dans le Seigneur Jésus-Christ. Depuis le jour où vous êtes sorti de l'Égypte, l'Égypte, c'est le mal que vous étiez en train de faire, le péché que tu commettais. Lorsque maintenant le Seigneur t'a visité, tu sors de cet endroit et tu entres dans une année de grâce. Dans, dans cette année, l'animal que vous mangez, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans la Pâque et chaque jour dans votre vie. Donc la parole de Dieu que tu écoutes à tout moment. Et lorsque vous, vous êtes en train de, de s'ensembler, c'est pour manger l'animal. L'animal qui est la parole de Dieu. L'animal qui est la parole de Dieu et boire de son sang. Alléluia. Amen. Dans le sang que nous allons boire, 
L'animal que nous allons manger et boire de son sang, c'est le Seigneur Jésus Christ. Ce n'est pas les cérémonies que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce ne sont pas des cérémonies. Amen. Ce ne sont pas des cérémonies que nous avions vues le dimanche écoulé. Alléluia. Ça, ça nous a essayé de faire rire beaucoup. Car nous, nous mangeons déjà de l'agneau. Dans, dans notre année, nous, nous sommes en train de manger de l'agneau. Amen. Nous le mangeons en son entièreté. Et il n'y a pas une date fixée dans notre année car nous avions qu'une année. À la fin de cette année, ce sera l'enlèvement pour aller rencontrer le Seigneur dans les cieux. Vous comprenez Raison pour laquelle nous avions pris ces illustrations encore une fois de plus dans Jean 16, dans Jean 6, le verset euh, 31 à 36. Allons-y dans, dans Jean 6, le verset 31 à 36. Lisons Jean 6, le verset 31 à 36. Amen. Pour nous faire voir qui est la personne du Seigneur Jésus Christ. Alléluia. Jean 6, le verset 31 jusqu'à 36. J'ai dit au nom de Jésus Christ. Le verset 31 qui nous dit. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Jésus leur dit, je suis le pain des vies. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà le pain, le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim et celui qui croit en moi, en Jésus Christ, n'aura jamais soif. Lorsque nous mangeons Jésus dans la parole de Dieu, lorsque nous nous sommes en train de le manger, nous n'aurons jamais faim et nous n'aurons jamais soif. Amen. Dans la parole de Dieu, c'est la nourriture, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois que vous venez écouter cette parole dans sa profondeur et vous recevez les explications de cette parole, vous recevez des révélations de cette parole, et cette parole qui doit être enseignée par une personne mandatée par le Seigneur pour que cette parole soit accompagnée de la puissance qui va changer la personne qui va suivre cette parole. Et lorsque vous écoutez cette parole qui est réellement bien expliquée, vos yeux seront tout. Ouverte. Vos oreilles seront ouvertes. Amen. Donc ça dit, vous n'allez plus démarrer ce que vous étiez avant. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui Les gens qui viennent, qui mangent les pains distribués aux églises, distribués les pains et les vins soi-disant, qui ont été distribués les, les dimanches coulés, ces gens-là aujourd'hui continuent de faire ce qu'ils étaient en train de faire avant. Amen. Là, nous comprenons que vous êtes en train de prendre les Écritures et vous ne comprenez pas de ce que vous êtes en train de faire. Amen. Les enfants de Dieu seuls qui nous suivent comprennent de ce que nous sommes en train de parler. Amen. Tôt ou tard, si vous avez été enfant de Dieu, car les enfants de Dieu ont toujours été avant la création et ils seront après la fin. Tôt ou tard, si toi tu as été enfant de Dieu, même après 20 ans, cette parole tu diras Amen. Alléluia. Tôt ou tard, mais ceux qui ont déjà dit Amen, nous glorifions le Seigneur, car cette parole ne ment pas, c'est la vérité. Amen. Et nous, nous sommes dans la vérité. Le sang, lorsque nous disons qu'on ne peut pas invoquer le sang, Amen. Le sang, nous ne l'invoquons pas. Alléluia. Il y a un frère qui m'a demandé par rapport au sang. Il a dit, mais lorsque vous parlez, le sang, on n'invoque pas. Alors le Saint-Esprit. Alléluia. <rire> Le sang n'invoque pas. Et le Saint-Esprit aussi vous dit on n'invoque pas le Saint-Esprit. En fait, je vais aller, merci Seigneur, je vais aller vous expliquer comment est-ce que le sang là est redevenu comme le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a été comprimé. C'est lui la vigne. C'est lui la vigne, le vigne, qui a été confirmé, comprimé. Et il a été frappé. Il a été, il a été, il a été, été confirmé comprimé, enfin que en étant comprimé, celui qui a été frappé, tué sur la croix. En les comprimant, 
il y avait le sang qui descendait, il y avait le vin qui était sorti. Ce vin qui était sorti, c'est ça le sang, alléluia. Ce sang en état brut n'allait pas donner la vie. Raison pour laquelle lorsqu'il est mort, il est allé dans le... Il est allé... Euh, euh, on l'a on enterré et il est ressuscité. Il est ressorti aux apôtres. Il a marché encore avec les apôtres pendant 40 ans. Et il est monté avant que le Saint-Esprit revienne. Alléluia. Il est monté au ciel avant que le Saint-Esprit revienne. Et là-bas, il a fait 10, 10 jours. Dans les 40 jours... Il, est, il a marché encore avec les apôtres, je m'excuse, pendant 40 jours. Et après les 40 jours, il est monté au ciel et il a fait 10 jours. Après les 10 jours et les 40 jours, ça a totalisé 50 jours. C'est ce que nous appelons euh, la fermentation. C'est ce que nous appelons la fermentation. C'est-à-dire les sangs qui a été coulé. Lorsqu'on avait comprimé le Seigneur Jésus-Christ, il y avait les sangs. Ces sangs qui étaient les vins. Ces vins-là qui a été comprimé devaient passer à une fermentation. Et cette fermentation devait prendre 50 jours. Lorsque la fermentation était à la fin des... Lorsque la, la fermentation a totalisé 50 jours, il est redescendu aux apôtres. Alléluia. C'est pour cela, ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit est descendu, les apôtres commencer à parler à d'autres langues, alléluia, et tout le monde les exprimait, les gens sont venus pour lui dire, pour leur dire que ce sont, ces gens sont ivres, ils ont pris de, ils ont pris des vins doux, voilà ces vins, voilà les vins que nous n'invoquons pas, ces vins là, lorsque ça entre dans toi, c'est le Saint-Esprit, c'est le sang de Jésus, lorsque tu y entres, tu entres dans toi, car le sang, notre, notre frère Daniel l'avait expliqué, c'est là, c'est l'âme, c'est toute âme, c'est toute un âme. Lorsque ça entre de toi, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ qui entre dans toi. Et lorsque ça entre de toi, tu es devenu une nouvelle créature. Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ maintenant qui vit dans toi. Alors pour que le sang puisse entrer dans toi, tu dois passer dans les enseignements, dans la parole, dans le Seigneur Jésus qui est la parole. Tu dois manger la vraie parole. Ce n'est pas les explications et la répétition des explications de la lecture. Là, en tout cas, vous êtes, vous êtes égaré. Il faut aller chercher, manger la parole. Là où vous écoutez la parole qui va vous aider à devenir fort. Et la parole qui va vous servir à, à, à comprendre, à être... Et, et, et la parole qui va vous éclaircir les yeux et vous ouvrir les oreilles. C'est à ce moment que cette parole-là qui va vous changer, c'est là où toi tu dois rester pour démérer et écouter la vraie parole qui va t'amener auprès du Seigneur. Car toi, tu as déjà les sangs dans toi, tu as le Saint-Esprit dans toi. Toi, tu ne sauras plus invoquer le Saint-Esprit. Après avoir comprimé Jésus, on l'a comprimé, on l'a on l'a pressé, merci pour les termes, on l'a pressé, après avoir pressé, il y avait le, le sang, le, le jus qui était sorti, qui est le sang, et c'est sang qui est sorti, qui est le, le, le vin, qui, a, qui, a, qui, a, qui est passé à une fermentation de 50 jours, après les 50 jours, il est descendu sous forme du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit à tout, à tout celui qui croit en lui, il a reçu, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va te diriger, c'est le Saint-Esprit qui va te gouverner, c'est le Saint-Esprit qui sera avec toi, qui va te donner les discernements du bien et du mal. Et à ce moment, tu ne seras pas tombé et tu ne seras pas errant comme tout vent. À ce moment, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ maintenant qui vit dans toi. Toi, tu as le sang de Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit dans toi, et tu ne sauras plus invoquer le Saint-Esprit, car tu marches déjà avec lui, tu manges avec lui, quoi que tu fais, tu le fais avec le Saint-Esprit, il est avec toi, car toi, tu es un enfant de Dieu, tu vis avec le Saint-Esprit, tu ne sauras pas tomber comme tout autre, alléluia, tu seras toujours fort et tu vas bien tenir jusqu'à l'enlèvement, car le Saint-Esprit, c'est ce qui va nous fortifier, c'est ce qui nous fait ouvrir, lorsque un frère est en train de prêcher de la vérité, le Saint-Esprit dans toi, lorsque, si toi tu es un vrai enfant de Dieu, va te révéler que ce que le frère est en train de dire, c'est la vérité. Amen. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit va commencer à te montrer, t'orienter tout ce que tu feras dans ta vie. Car c'est le Christ, c'est la personne du Seigneur Jésus Christ qui est dans toi. Toi tu es devenu une nouvelle créature. Tu es, tu es maintenant prêt pour aller en enlèvement et rencontrer le Christ. Alors pour être ainsi, tu dois manger les corps. Et boire le sang. Amen. Manger les corps et boire le sang, c'est la parole de Dieu. Tu viens à chaque fois que tu écoutes cette parole qui est le corps de notre Seigneur Jésus Christ et tu bois de son sang. C'est à ce moment qu'au fur et à mesure que tu l'écoutes, au fur et à mesure que tu l'écoutes, tu vas constater dans toi 
Tu ne vas pas forcer. Ces histoires, on ne force pas. On ne donne pas l'apparence. Tu ne vas pas forcer. Ça viendra de soi-même. Car toi, si réellement tu as été un enfant de Dieu, ces choses ne t'échappera pas. Ces choses ne t'échappera pas. Car la parole a dit, nous tous, tous enfants de Dieu, personne ne va rater l'enlèvement. Alléluia. Tous les enfants de Dieu vont revenir avant l'enlèvement. Raison pour laquelle nous sommes là, pour parler de la part du Seigneur Jésus, afin que tous ceux qui sont les enfants de Dieu partout dans le monde, écoutent la parole au travers nous. Nous, nous ne sommes que des instruments. Alléluia. Des instruments qui parlent. Mais c'est le Seigneur qui parle au travers nous. Et cette bonne parole qui doit être... Euh, qui doit être évangélisé partout dans le monde. Et quiconque va l'écouter, qui est un enfant de Dieu, c'est les membres des enfants de Dieu qui écouteront cette vraie parole et vont revenir dans le droit chemin. Ils vont revenir dans la, dans la rassemblement. On dit le rassemblement. Ils vont revenir pour que nous soyons ensemble et puis monter dans le ciel. Vous voyez cette parole. Donc ça dit, nous sommes encore dans les marches. Notre marche, c'est pour aller dans les rassemblements qui va nous aider à quitter ce monde et aller dans les airs, à la rencontre de l'époux qui est notre mari, qui nous attend dans les airs. Alléluia. Vous voyez, dans cette parole que nous, nous sommes en train de prêcher, la Pâque que les autres, que les autres ont fait les dimanches écoulés en donnant des pains, des quoi et que ce soit, ils n'ont pas donné des explications sur ça. En tout cas, que le Seigneur Dieu puisse aider tous les frères et sœurs qui sont encore dans cet égarement, qu'ils comprennent que la Pâque pour les enfants de Dieu, nous n'avons pas, nous avons pas de date fixe pour ça. Nous, nous fêtons déjà la Pâque à chaque fois que nous nous rassemblons et nous mangeons les corps et nous buvons les sangs. Alléluia. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que nous faisons. Ce n'est pas le jour là que vous avez fait cela et vous restez toujours des pécheurs. Vous restez de ceux qui font du mal. Vous restez de ceux qui vivent avec une femme ensemble sans pour autant le marier. Tu continues à vivre avec cette femme-là, un enfant de trop, oui. Vous voyez, tu viens aussi à l'église. Hein? Tu es un pasteur qui couche avec le, le fidèle à l'église. Et tu manges de ces pains-là. Et de ces, tu bois aussi de ces, de ces, euh, de ces, de ces vins-là. Hein? Tu continues à faire les choses du monde. La musique mondaine dans ton appareil cellulaire. Hein? Tu as des films pornographiques dans ton appareil cellulaire. Tu as des choses du monde. Tu fais semblant être un enfant de Dieu. Et des fois même, nous voyons des frères qui sont, qui passent devant et qui prêchent la parole de Dieu. Soit disant qu'ils sont en train de prêcher la parole de Dieu. Mais ils ne le sont pas en fait. Car ils n'ont pas encore le Christ. Ils n'ont jamais mangé le corps. Ils n'ont jamais bu le sang. Or, lorsque nous buvons le sang et nous mangeons, nous, nous buvons le sang et nous mangeons le corps, nous devenons une nouvelle créature. Et nous sommes prêts à la rencontre. Et le sang réellement, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus Christ. C'est l'agneau que nous, nous, nous mangeons chaque jour. Raison pour laquelle la parole dit, il est, il est mieux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Amen. La maison de deuil, c'est la maison où l'agneau est tué. L'agneau, c'est le Seigneur Jésus Christ. Dans ces temps de la grâce, l'agneau, c'est le Seigneur Jésus Christ. Et nous les mangeons dans son entièreté. Nous buvons le sang du Seigneur Jésus. C'est ce qui nous donne la force. C'est ce qui nous donne la force et la possibilité de se maintenir dans ce monde pour, lorsqu'il viendra dans les airs, que nous soyons légers et que nous soyons à la rencontre de notre Maître. Amen. 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 Il est le roi de rois, c'est lui qui nous permet de dire toutes ces choses. Ne continuez pas à, ce que, à faire ce que vous êtes en train de faire. Si réellement tu es un vrai enfant de Dieu, attention, ne passez pas devant en train de prêcher la parole de Dieu en faisant ce que tu es en train de faire. Alléluia. Tu divorces, tu fais un pasteur qui divorce. Alléluia. Un pasteur qui fait la, le divorce. Alléluia. Un pasteur qui couche avec les fidèles. Alléluia. Un enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu, qui continue à la masturber qui continue aux choses du monde, qui continue à écouter la musique du monde, qui continue à s'habiller des pantalons, une, fa, une fille qui s'habille aux pantalons collants, et il marche dans, là où il y a des gens, des pantalons serrés, il est en train de marcher comme ça, ce n'est pas, il s'est dit enfant de Dieu, il n'est pas encore un enfant de Dieu, il n'a pas encore mangé les corps, il n'a pas passé la Pâque, il n'a pas mangé les corps, lorsque vous mangez les corps, et que vous buvez les sangs, tout va changer dans toi. Tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas les faire l'apparence. Non, ça viendra de soi-même. Et car le, tout ça va commencer à tomber à chaque fois que tu manges chacune des parties du corps. 
Lorsque tu viens, tu manges une partie du corps, chaque péché commence à tomber de soi-même. Tu manges ceci, ça tombe. Tu manges ceci, ça tombe. Tu manges ceci, ça tombe. Chaque péché, vous allez constater dans vous, je faisais de la masturbation, mais tu n'as plus envie. Pourquoi Parce que tu commences à aller écouter la parole de Dieu. Sachez que tous les autres péchés commencent à tomber un en un, un en un, jusqu'à ce que nous allons passer à ce qu'a dit la Bible qu'il qu va envoyer et il a envoyé les cinq ministères dans Ephésiens 4 pour le perfectionnement. Lorsque nous allons être perfectionnés, c'est à ce moment lorsque le Seigneur viendra, nous serons prêts pour la rencontre dans les airs. Amen. Amen. Mais si toi, tu n'es pas, tu, tu n'écoutes pas cette parole et que tu ne manges pas les corps, tu ne bois pas les sangs, tu fais les choses à ta manière, à ce moment, toi, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tant bien que tu fais semblant et tu fais l'hypocrisie en montrant aux gens que toi, tu es un enfant de Dieu, en réalité, tu ne l'es pas. Amen. En réalité, tu ne l'es pas. Tu es en train de te mentir de toi-même. Car il y a des seigneurs qui te voient tout ce que tu fais. Même s'il n'y a personne, même si tu es dans ta chambre, son œil est en train de voir tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Il est en train de voir tout ce que tu es en train de faire. Même si tu es seul, même si tu penses dans tes pensées, même si tu parles dans ton cœur, le Seigneur Dieu voit ce que tu es en train de faire. Il faut marcher maintenant dans la crainte de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu sauras qu'il est en train de, de voir et de te voir, et puis tu vas plus euh, continuer à faire ce qui n'est pas bon pour le Seigneur. Tu vas revenir dans le Seigneur. Alors, pour t'aider à revenir dans le Seigneur, il faut manger les corps. Il faut boire le sang. À chaque fois, manger les corps, ce n'est pas les pains que vous avez mangé le dimanche écoulé et vous êtes resté des pécheurs. Ce n'est pas le sang que vous, le, le, le vin que vous avez bu le dimanche écoulé et vous continuez à faire les choses du monde. Lorsque vous mangez de ces corps que nous sommes en train de dire et de ces sangs que nous sommes en train de dire, tu ne seras plus la même personne. Donc, tu vas devenir une, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ta vie va changer et partout tu seras. Tu ne vas plus forcer. Ça viendra de soi-même. Et les gens vont voir des fruits dans toi. Et ils diront que réellement, toi, tu as mangé les corps. Et toi, tu as bu le sang. Ils se diront que cette personne réellement a changé. Car tout va changer dans toi. Et une fois que toi, tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, donc une fois que toi, tu bois le pain et tu bois le, le, le vin, et le sang et tu manges de son corps, tu le bois une fois et une fois que tu le bois, c'est tout. Ça ne va plus se répéter encore une fois de plus car le Seigneur est dans toi. Alléluia. Une fois que tu rencontres le Seigneur, la rencontre avec le Seigneur, ça se fait une fois. Lorsque tu rencontres le Seigneur, tu donneras le goût d'aller l'écouter. À tout moment, tu, tu iras l'écouter. À tout moment, dans ton appareil, il y aura, de, il y aura des choses du Seigneur. Il y aura des de prédications, des chansons, des vraies chansons de Dieu. Pas tout chansons, car nombreux se disent les chansons de Dieu, mais on n'en on a, on a trouve pas à tout le monde. Des vraies chansons qui parlent de, de, de la parole de Dieu. Des prédications qui seront dans, dans, dans vos... Page, dans vos pages Facebook, dans tout ça, vous allez avoir les sentiments, l'envie de chercher les choses du Seigneur, pas l'envie des choses de ce monde, car les choses de ce monde seront éliminées, car toi tu es sorti de l'Égypte, tu, tu es entré dans une année, et dans cette année, à la fin de cette année, ce qui t'attend c'est l'enlèvement pour aller à la rencontre de l'époux dans les airs. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur. Comment le Seigneur, là où nous sommes, nous allons glorifier le Seigneur, chanter pour la gloire du Seigneur. Il est le roi, le tout puissant, il est le Seigneur du Seigneur. Il a permis que nous soyons ici, encore une fois de plus, entrons dans la prière, euh, entrons dans la prière pour glorifier le Seigneur. Il est le Seigneur, le tout puissant, le roi des rois. Il est le Dieu qui t'a permis de rester assis là où tu es pour nous suivre à ce moment. Il est le Dieu qui nous a permis d'être ensemble avec nous, avec vous aujourd'hui. Il est celui qui a parlé au travers de moi, afin que tout ce qui va écouter cette parole ne demeure pas ce qu'il était avant, qu'il soit une nouvelle créature. Alléluia. Prions Amen. tous ensemble. Éternel Dieu, le roi, le tout puissant, nous te remercions pour ce moment favorable que tu nous as accordé. Nous croyons, éternel, que quiconque a écouté cette parole, éternel, ne restera pas la même personne, éternel. Ses yeux vont s'ouvrir et ses oreilles vont s'ouvrir. Elle va se préparer, la personne va se préparer à la rencontre bientôt dans les airs. Toi, tu es le tout puissant que tu es de tout ce qui veut devenir un enfant de Dieu. Tout ce qui a été dans toi, éternel, donne-leur la possibilité d'écouter ta parole et de revenir auprès 
train de toi, enfin qu'on sera ensemble pour aller vers toi bientôt dans les airs. Tu es le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant. Aide-nous à demeurer dans la crainte de ta parole. Aide-nous à marcher comme toi tu le veux. Que ton nom soit avec nous et que tu nous accompagnes durant tout le reste de notre vie sur la terre. Que tu nous accompagnes fortement dans tout ce que nous allons faire. Que tu sois dans notre, dans notre travail, surtout dans cette période que nous traversons, que le monde est en train de traverser. Donnez la force à tout chacun afin qu'il sache autant mieux avoir peur de la, de, 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 de l'enfer que d'avoir peur des corona avoir peur qu'il entre dans, 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 dans la peur de, 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 qu'il ait la vie éternelle et que les choses de ce monde soient dis, disparues dans sa vie et qu'il te suive dans la vérité que ce coronavirus ne soit pas le sujet de sa vie car après ceci il y aura aussi la mort et qu'il se prépare pour l'éternité. Alléluia. Il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur des Seigneurs. Que cette parole puisse aider chacun de nous et partout il se retrouve éternel. Qu'il sache que réellement nous sommes des enfants de Dieu. Lorsque nous sommes rachetés, nous avions bu réellement le sang et nous avions mangé les corps. En vivant le sang et manger les corps, c'est ce qui va nous donner la force jusqu'à arriver auprès du Seigneur. Alléluia. Le sang qui va nous garder, nous protéger. Le Saint-Esprit qui va marcher avec nous jusqu'à l'éternité. Et cela reste marqué dans le cœur, dans la vie de tout enfant de Dieu qui nous suit à ce moment. Et que la protection divine soit toujours avec nous, en fait, nous ne puissions pas tomber. Daniel, et que nous 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 la Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le roi de roi. Et le Seigneur Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde. Et qu'il soit avec nous en fin fait, de le dimanche prochain. On se rencontre encore pour glorifier le Seigneur. Et manger encore son corps et aller boire les sangs. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est bon. Amen. C'est très bon, Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. À la même heure prochainement, 14h, 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 14h